ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിനെ കുറിച്ചാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്ലാസ് റൂം സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് സ്റ്റുഡൻസിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുക ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നതാണ് ആദ്യമായി നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അതിൽ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഏതൊരു മെയിൽ ഐ ഡി ആണോ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ മീറ്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ കൂടി ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ക്രോമിൽ സൈൻ ഇൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെയിൽ ഐ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ ഡ്രൈവിലേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഫയലുകളെല്ലാം സേവ് ആകുന്നത് മെയിലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ മെയിലിലേക്കായിരിക്കും വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കണം ഓക്കെ നമുക്കിനി ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് എത്തി ഇരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു ക്ലാസ് ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ക്ലാസ് ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ക്ലാസ് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇതിനെ ആർക്കൈവ് ചെയ്യാം ആർക്കൈവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തൽക്കാലം ഒരു ബിന്നിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിന് നമ്മൾ തൽക്കാലം ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക നമുക്ക് പിന്നെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഫയൽസ് ഒക്കെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യൂലേ അപ്പം നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് തിരിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം തുറക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ ക്ലാസ്സുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഇതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ക്ലാസ് റൂം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ പ്ലസ് സൈൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ജോയിൻ ക്ലാസും ക്രിയേറ്റ് ക്ലാസും ഏതാണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റുഡൻസിനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ജോയിൻ ക്ലാസ് അവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ക്രിയേറ്റ് ക്ലാസ് നമുക്കിതിലൂടെ ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മളോട് ഇവിടെ ക്ലാസിൻ്റെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ബി കോം ഫസ്റ്റ് ഇയർ ബി കോം ഫസ്റ്റ് ഇയർ എന്നാണ് സെക്ഷൻ ഫൈനാൻസ് ആൻഡ് ഫൈനാൻസ് ആൻഡ് ടാക്സേഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ സബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സബ്ജക്റ്റ് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ബിസിനസ് റെഗുലേറ്ററി ഫ്രെയിം വർക്ക് ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്ന സബ്ജക്ട് അത് കൊടുത്ത് റൂം ടാക്സ് എ ടാക്സ് ബി അല്ലെങ്കിൽ റൂം വൺ റൂം ടു അങ്ങനെ കൊടുക്കാം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം വണ്ണെന്നോ ടു എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലാസ് കൊടുത്തേക്കുവാണ് ബി കോം ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഫൈനാൻസ് ആൻഡ് ടാക്സേഷൻ സബ്ജക്ട് ബിസിനസ് റെഗുലേറ്ററി ഫ്രെയിം വർക്ക് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ബി എസ് സി ആണെങ്കിൽ ബി എസ് സി കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബി എ ലിറ്ററേച്ചർ ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഏതാണോ എടുക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ബി കോം കൊടുത്തേക്കുവാണ് ബി കോം ഫസ്റ്റ് ഇയർ കൊടുത്തേക്കുവാണ് അതുപോലെ സെക്ഷൻ അതൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര് ഉറപ്പായിട്ടും ആവശ്യമായിട്ടും നിർബന്ധമായിട്ടും കൊടുത്തിരിക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു പേജിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഹോം പേജ് ആയത് മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സ്ട്രീം ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ക്ലാസ് വർക്ക് മൂന്ന് പീപ്പിൾ നാല് ഗ്രേഡ്സ് നാലും നാല് കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നമുക്ക് ആദ്യം സ്ട്രീം എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം അതിനുശേഷം ബാക്കി ഓപ്ഷനുകളിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ സ്ട്രീമിനകത്ത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബി കോം ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഫൈനാൻസ് ആൻഡ് ടാക്സ്
വാട്സാപ്പ് വഴി ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ മെസ്സേജ് ഇപ്പം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കോഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് ഈ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവർക്ക് ഈ സമയത്ത് ഇതിനകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഈ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് അവർക്ക് ഇതിലേക്ക് കയറുവാൻ സാധിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് മീറ്റ് ലിങ്ക് എന്തായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ഗൂഗിൾ മീറ്റിലേക്കുള്ള ഒരു ഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിങ്കാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ക്ലാസ് വർക്കുകൾ കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കണം ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അവിടെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് സാധാരണ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടക്കണമെങ്കിൽ ഓരോ മീറ്റിങ്ങിലേക്കും പ്രവേശിക്കുവാൻ ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ട് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് കയറുവാൻ ഒരു കോഡ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഗൂഗിൾ മീറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ട് ആ ലിങ്കാണ് ഞാനിവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ലിങ്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും ഈ ക്ലാസിൻ്റെ പെർമനൻ്റ് ലിങ്ക് ആയിട്ട് അത് നിൽക്കുന്നതാണ് അല്ലാത്ത പക്ഷം ഓരോ മീറ്റിങ്ങിനും ഞാൻ ഓരോ ലിങ്കുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലിങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ജനറേറ്റ് മീറ്റ് ലിങ്ക് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വിസിബിൾ ടു സ്റ്റുഡൻസ് ആ ഓപ്ഷൻ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഓൺ ആണ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ മീറ്റ് ലിങ്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ മീറ്റ് ലിങ്ക് ഒന്ന് കയറി നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നു അത് തന്നെ സ്റ്റുഡൻസിനും കാണാൻ പറ്റും കാരണം അവർക്ക് ഈ ക്ലാസ് റൂമിൽ അവർ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ലിങ്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കയറാം ആ ലിങ്ക് നമ്മളെ ഗൂഗിൾ മീറ്റിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഗൂഗിൾ മീറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ഗൂഗിൾ മീറ്റിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് റെഡിയാണ് ക്യാമറ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ഒരു കാര്യം വരും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാമറ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് കാണിക്കില്ല കാരണം ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്യാമറ ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാമറ ഇവിടെ ഫെയിൽ ആയത് കാണിക്കുന്നത് അല്ലാത്ത പക്ഷം നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ മീറ്റിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ക്യാമറ ഫെയിലിയർ കാണിക്കില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ക്യാമറയിൽ കൂടെ അതുകൊണ്ട് അതിന് വേറൊരു സ്ഥലത്തും കൂടി ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാമറ ഫെയിലിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ കാണില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് ജോയിൻ നവ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഗൂഗിൾ മീറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രവേശിക്കുവാൻ സാധിക്കും ആ ലിങ്ക് പെർമനൻ്റ് ആയി പെർമനൻ്റ് ലിങ്കിൽ കൂടെ ഏത് സമയത്തുകളിലും മീറ്റിംഗിൽ കയറുവാൻ സാധിക്കും സ്റ്റുഡൻസ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരിവിടെ ഈ ലിസ്റ്റിനകത്ത് കാണിക്കുകയും ചെയ്യും അറ്റൻഡൻസിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയും സ്റ്റുഡൻസിന് കമൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൻ്റെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ് ഞാൻ വിശദമായി പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് മീറ്റ് തൽക്കാലം സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് ക്ലാസ് റൂഡ് ക്ലാസ് കോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റുഡൻസിന് അയച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ലിങ്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്കിലൂടെ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ കയറാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മോർ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേരും റൂമും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും അത് നമുക്ക് വീണ്ടും പഴയ പോലെ ആക്കാം നമുക്ക് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കിട്ടും സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ഒരു സൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ ഒരു സെലക്ട് തീം എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു തീം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു ഇഷ്ടം നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം പേഴ്സണലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ലോ ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ബിസിനസ് റെഗുലേറ്ററി ഫ്രെയിം എന്ന് ഞാനൊരു തീം ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു തീം നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും തീം മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഫോട്ടോ വേണമെങ്കിൽ ആഡ്
ഷെയർ സംതിങ് വിത്ത് യുവർ ക്ലാസ് എന്തായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നോട്ടീസ് വായിക്കും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഓഫീസുകളുടെ നോട്ടീസ് സ്കോളർഷിപ്പുകളുടെ നോട്ടീസ് പി ടി എയുടെ നോട്ടീസ് എക്സാമിനേഷനുകളുടെ നോട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസിന് എന്തെങ്കിലും പറയാം അവർക്ക് നമ്മൾ സംശയം തീർക്കും നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ സംസാരിക്കുന്ന പ്രൈവറ്റായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ സംസാരിക്കുന്ന മൊത്തം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് എനിക്ക് ഇവിടെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഈ കാണുന്നത് ഷെയർ സംതിങ് വിത്ത് യുവർ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിനോട് ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനോടും പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ വെൽക്കം ചെയ്യുക എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനെ എനിക്കൊന്ന് വെൽക്കം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ വെൽക്കം ചെയ്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും ഈ വെൽക്കം കാണാം അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇവിടെ ഒരു കമൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്താൻ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനെനിക്ക് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എനിക്കിനി തോന്നി വെൽക്കം ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നു ഡിലീറ്റ് ചെയ്തേക്കാം ഓക്കെ ഡിലീറ്റിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഡിലീറ്റിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ അവർക്ക് ഒരു ഹായ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഒരു ഹായ് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഹായ് പറഞ്ഞു ഹായ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് തോന്നുക ഹായ് പറയണ്ടായിരുന്നു ഹലോ പറഞ്ഞാൽ മതി എനിക്ക് ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഉണ്ട് എഡിറ്റിനുള്ള ഓപ്ഷൻ്റെ ഹായ് മാറ്റി ഞാൻ ഹലോ ആക്കുക ഹലോ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ആക്കി മാറ്റി മാറിയോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മാറി തീർച്ചയായിട്ടും മാറി അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു കാര്യം അറിയിക്കണ്ട പക്ഷെ നമ്മൾ മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുമല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എനിക്ക് സ്റ്റുഡൻസിനൊരു നോട്ടീസ് കൊടുക്കണം പി ടി എയുടെ നോട്ടീസാണ് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യും ഞാൻ നാളെ നാളെ കഴിഞ്ഞ് വല്ലതാണ് കൊടുക്കുന്നത് പി ടി എയുടെ നോട്ടീസ് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഒരു ആഡ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ആഡ് ബട്ടണകത്ത് ഒരു ഫയലായിട്ട് എനിക്ക് കൊടുക്കാം ഫയൽ വേണ്ടി എനിക്ക് പോയി എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ട്രാഗ് ചെയ്യാം ഒരു ഇമേജ് ആയിട്ട് കിടപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് ട്രാഗ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അപ്ലോഡ് ആകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അപ്ലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം ആ ഇമേജ് എന്താണെന്ന് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അത് അപ്ലോഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്ലോഡ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ഞാനത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അത് അപ്ലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് വിസിബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ആ നോട്ടീസ് എന്നാണ് നോക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഓക്കെ നോട്ടീസ് പേരൻറ്റ് ടീച്ചർ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു നോട്ടീസാണ് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എല്ലാവർക്കും വിസിബിളാണ് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും വിസിബിളാണ് എല്ലാവർക്കും കാരണം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളൊരു നോട്ടീസ് വായിക്കുന്നതിൻ്റെ സെയിം ഇഫക്റ്റാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൽ ഞാൻ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുക ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജൂലൈ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റിനാണ് ഈ നോട്ടീസ് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓക്കെ ജൂലൈ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ടൈം എയ്റ്റ് എ എം എന്നുള്ള മാറ്റി ഒരു ടെൻ എ എം ആക്കി ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി സംഭവിക്കുന്നത് ജൂലൈ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് അവിടെ ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കില്ല ഷെഡ്യൂൾ ഫോർ ജൂലൈ തേർട്ടി ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ടെൻ എ എം ആ ഒരു സമയത്തായിരിക്കും അവർക്കിത് വിസിബിളാകുന്നു അവർക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ട കാര്യം സ്ട്രീമിനകത്ത കാര്യങ്ങളാണ് സ്ട്രീമിനകത്ത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കണ്ട് ക്ലാസ് കോഡ് കണ്ട് ക്ലാസ് കോഡ് ഇവിടുന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് സ്റ്റുഡൻസിന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇതുകൊണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിന് എന്ത് ചെയ്യും അത് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കണ്ടല്ലോ എന്താ ഓപ്ഷനാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട ഓപ്ഷൻ ഏതാ സ്റ്റുഡൻസിന് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഇതുകൊണ്ട് നേരെ ഇവിടെ ചെല്ലുക ജോയിൻ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു ജോയിൻ ഓപ്ഷൻ
ക്ലാസ് വർക്കിനകത്ത് നമുക്ക് പല ഓപ്ഷനുകളും കാണുവാൻ സാധിക്കും ക്രിയേറ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മീറ്റ് അത് ഗൂഗിൾ മീറ്റിലേക്കുള്ള ലിങ്കാണ് പിന്നെ ഗൂഗിൾ കലണ്ടർ അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വർക്കുകളെല്ലാം ഈ കലണ്ടറിനകത്ത് സേവ്ഡ് ആയിരിക്കും ഓരോ ഡേറ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ക്ലാസ് ഡ്രൈവ് ഫോൾഡർ ആ ഇതിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുന്ന വർക്കുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഈ ഡ്രൈവ് ഈ ഒരു ഫോൾഡറിൽ സേവ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ പിന്നീട് വിശദമായി കാണും നമുക്ക് അതിൽ ക്രിയേറ്റ് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ക്ലാസ് വർക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കണേ നോക്കാം നമുക്ക് ഇത്രയും രീതിയിൽ ക്ലാസ് വർക്ക് കൊടുക്കാം അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് ക്യൂസ് അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മെറ്റീരിയൽ പിന്നെ റിയൂസ് പോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ടോപ്പിക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം നോക്കാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ അസൈൻമെൻറ്റ് മാത്രം ഇവിടെ നോക്കി പോകാം ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് കൊടുക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അസൈൻമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നു ടൈറ്റിൽ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് അസൈൻമെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് മേക്ക് എ നോട്ട് മേക്ക് എ നോട്ട് നോട്ട് കൊടുക്കാനേ പറഞ്ഞു ടൈറ്റിൽ അത്രയേ ഉള്ളു അപ്പം എന്നാൽ അന്ന് മനസ്സിലാവില്ലായിരിക്കും നമ്മൾ അതിലേക്ക് വരുന്നേ ഉള്ളു അപ്പം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുക നോട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ആയിരിക്കണം എന്ന് ഒന്നാമത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത് പറഞ്ഞേക്കണമാണ് ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ആയിരിക്കണം നോട്ട് ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ആയിരിക്കും അപ്പം അതെങ്ങനെ നമുക്ക് തരും അവർക്ക് അതിനൊരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോട്ട്സ് യൂസിങ് ക്യാം സ്കാനർ ക്യാം സ്കാനർ എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എഴുതിയ നോട്ടുകളൊക്കെ സ്കാൻ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം എന്താ പറഞ്ഞേക്കണേ സെൻഡാസ് പി ഡി എഫ് അത് നമുക്ക് ഒരു പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് അയച്ചു തരണമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ അപ്പോൾ അവരെങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു നോട്ട് ഉണ്ടാക്കുക അതാണ് അവർക്ക് കൊടുത്തേക്കണം അസൈൻമെൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഹാൻഡ് റിട്ടേൺ ആയിരിക്കണം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആ സ്കാൻ്റെ നോട്ട്സ് യൂസിങ് ക്യാം സ്കാനർ സെൻഡാസ് പി ഡി എഫ് അതിന് ശേഷം അതിന് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ക്യാം സ്കാനർ എന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിൽ എല്ലാത്തിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണോ ഒരു പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അയച്ചു തരിക അപ്പോൾ ഇനി എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തിനെക്കുറിച്ച് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മെറ്റീരിയൽ കൊടുക്കുക എന്തിനെക്കുറിച്ച് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫയൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പി പി ടി പ്രസൻറ്റേഷൻ തേർഡ് മുടിയുടെ ഒരു പി പി ടി പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഓഡിയോ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം ഇഷ്ടംപോലെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കണേ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ഡി ഒരു പി പി ടി പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കണേ അപ്ലോഡ് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്ലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ വ്യൂ ദിസ് ഫയൽ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ പല ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ക്യാൻ എഡിറ്റ് ഫയൽ അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല വ്യൂ എന്നുള്ള ഫയലാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫയലോട് ആഡ് ചെയ്യണം ഇനി ആഡ് ചെയ്യാം കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ആഡ് ഉള്ള വീണ്ടും ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കണം ഈ പി പി ടി ആദ്യം കാരണം അവർ ഈ പവർ പോയിൻറ്റ് കണ്ട ശേഷം അവർ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കണം എങ്ങനെ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കണം ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ആയിരിക്കണം നോട്ട്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സ്കാൻ ചെയ്ത് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കണ്ടീഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ നോക്കിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ഇത് കണ്ടീഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഞാൻ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും കൂടിയാ കൊടുക്കുന്നത് പോയിന്റ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പത്ത് മാർക്കാണ് പത്ത് മാർക്കാണ് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇനി ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ചില അസൈൻമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഡ്യൂ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് വെക്കാറില്ല ഡ്യൂ ഡേറ്റ് വെക്കണം അസൈൻമെൻറ്റ്സ് വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രം അതിനൊരു വാല്യൂ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൃത്യസമയത്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് വെക്കാം അപ്പോൾ ചില ലിബറലായിരിക്കും ചില കൂടുതൽ ദിവസം കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഞാനൊരു ദിവസമാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ അസൈൻമെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ്
പത്ത് മാർക്കാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെയാണെങ്കിൽ ടോപ്പിക്ക് അതൊന്നും നമ്മൾ ആഡ് ടോപ്പിക്സ് അതൊന്നും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ മെത്രോളജി നമ്മൾ അറിയാം ടീച്ചിങ് മെത്രോളജിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ടോപ്പിക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മതി പോയിൻസ് ടെണ് അതുപോലെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ജൂൺ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ആണ് സൺഡേ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ടോപ്പിക്ക് കാര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇനി അസൈൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ അസൈൻ ചെയ്ത് അവർക്ക് അസൈൻ ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നോട്ടീസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് സമയം സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാൽ അതിനെ സേവ് ചെയ്യാം ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യാം കളയാൻ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സമയം ഡേറ്റും വയ്ക്കാം എന്നാൽ ഈ അസൈൻമെൻറ്റ് അവർക്ക് എപ്പോൾ ചെല്ലുന്നത് ഷെഡ്യൂൾ എല്ലാം ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ അസൈൻ ചെയ്യുക ഇപ്പം തന്നെ അസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അസൈൻമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിന് എല്ലാവർക്കും കണ്ടോ ഇവിടെ ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഓപ്ഷൻ കണ്ടോ അതിനകത്ത് തന്നെ എല്ലാവർക്കും കൂടി ഇത് സെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് മേക്ക് എ നോട്ട് മേക്ക് എ നോട്ട് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ആലോചിക്കും അല്ലേ വേണ്ട ഈ അസൈൻമെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കിവിടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അസൈൻമെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും എഡിറ്റിങ് വരുത്തുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും എനിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുക ഡ്യൂഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വീണ്ടും എൻ്റെ മനസ്സ് മാറി ഞാൻ ഇരുപതാം തീയതി തന്നെയാക്കുക അല്ലേ വേണ്ട ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക ടൈം വെച്ചിട്ടില്ല കൊടുത്തേക്കുക അതിന് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സേവ് ചെയ്താൽ മതി സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും എഡിറ്റഡായിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഇനി എനിക്ക് തോന്നിയേക്കുക ഈ അസൈൻമെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടായിരുന്നു തോന്നി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ എനിക്ക് ഉണ്ട് ഡിലീറ്റ് അപ്പോൾ അവർ വീണ്ടും ചോദിക്കും നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെൻറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം പിടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടുപോകാൻ ക്രിയേറ്റ് കൊടുക്കുക ഏത് വെള്ളം എടുക്കാം നമ്മൾ ഇതാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള കൊടുക്കുന്നു ഫയൽ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫയൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നോ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ചെയ്യുന്നോ എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഡേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം അസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഡേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ഒരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഡേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് കാണിക്കില്ല കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ കൊടുത്താൽ അത് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് കാണിച്ചിട്ടില്ല ആദ്യത്തെ ഇരുത്തി ഡ്യൂ ഡേറ്റ് കാണിച്ചിട്ട് കാരണം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു തവണ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയി എന്ന് കരുതേ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ മറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി പോയി പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തു ഡ്യൂ ഡേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തില്ലല്ലോ നമുക്ക് വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാം അതിന് ശേഷം ഡ്യൂ ഡേറ്റ് നോ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ മാറ്റിയിട്ട് ആ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതിയിലേക്ക് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം അന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീപ്പിൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ടീച്ചറായിട്ട് ഞാനുണ്ട് പക്ഷേ സ്റ്റുഡൻസ് ആരും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു സാമ്പിൾ എടുക്കുമല്ലേ ചെയ്തത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ജോയിൻ ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ ഗ്രേഡ്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്തും ഗ്രേഡോ ആ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മാർക്കോ ഇതിനൊന്നും യാതൊരു ഓപ്ഷനും നമുക്കില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യണ നേരത്തെ ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ക്ലാസ്സുകളുടെ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുള്ള അത് നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ ആർക്കെ ഇത് വെച്ചേക്കും അവിടെ ക്ലാസ്സുകൾ ക്ലാസ് ആർക്കെ ഇന്ന് എങ്ങനെ നീ കാണിച്ചു തരാം തൽക്കാലം നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇപ്പം ഇവിടെ ആവശ്യം ആർക്കെ ഇത് പിന്നെ ഈ ക്ലാസ് ആർക്കും കാണാൻ പറ്റില്ല സ്റ്റുഡൻസിന് കാണാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ആർക്കെ
അപ്പം എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നാല് ഇപ്പം എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുണ്ട് നാല് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഞാൻ ആദ്യമേ ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചായിരുന്നല്ലോ അതുപോലെ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇതൊക്കെ ഇപ്പം എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം എനിക്ക് ഇവിടെ വിസിബിളാണ് എനിക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴേ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും അത് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും കയറി പീപ്പിൾ അല്ലെ ഗ്രേഡ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുവാൻ പോവുക അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫോൾഡർ ഈ ക്ലാസ്സിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ചെയ്ത വർക്കുകളെല്ലാം ഇവിടെ വന്ന് കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ക്ലാസ്സിലെ ചെയ്ത ഇവിടെ വന്ന് കിടപ്പുണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഇവിടെ വന്നുണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഓരോ വർക്കുകളെല്ലാം അപ്പോൾ ഇത് അവരുടെ ഗ്രേഡിലേക്ക് നേരെ പോകാനുള്ള നമുക്ക് ഗ്രേഡ് ബുക്ക് ഉണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രസ് കാർഡ് എന്ന് പറയാം ആ പ്രോഗ്രസ് കാർഡ് ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അതിലേക്കുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടാണിത് നമ്മളിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓരോ ക്ലാസ്സിലും കൊടുത്തേക്കണ കാര്യങ്ങളെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മളിനി കാണുവാൻ പോകുന്നത് ബി ക്ലാസ്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് ഇയർ ബി ക്ലാസ് ഒന്ന് സന്ദർശിക്കാം ഓക്കെ തേർഡ് ഇയർ ബി ക്ലാസ്സിൽ ഫോർട്ടി ടു സ്റ്റുഡൻസ് ആണുള്ളത് നമുക്ക് ആ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ തേർഡ് ഇയർ ബി ആണ് ക്ലാസ് കോഡ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു സ്റ്റുഡൻസുമായി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പോൾ ഇവർക്കൊരു ലിങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ലിങ്കിൽ കൂടിയാണ് ഞാൻ തേർഡ് ഇയർ ബി ക്ലാസ്സിന് ക്ലാസ് എടുക്കാറ് പെർമനൻറ്റ് ലിങ്ക് ആണ് ഒരു ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അവർക്കൊരു തീം ഉണ്ട് തീം ഇരിപ്പുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് വർക്കുകളാണ് ഞാൻ അവർക്ക് ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത് ഇതായിരുന്നു അസൈൻമെൻ്റ് ആയിരുന്നു അവിടെ ഒരു ക്ലാസ് കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡേവിഡ് സാറിപ്പോൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഡൺ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് ഡൺ ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കുട്ടി ഡൗട്ട് ചോദിച്ചാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഞാൻ കൊടുത്തത് എന്തായിരുന്നു നോക്കാം യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റിംഗ് നോട്ട്സ് ദ ലിങ്ക് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോസ് അറ്റാച്ച്ഡ് വാച്ച് ടിൽ ദ എൻഡ് ദ നോട്ട് ബുക്ക് മസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ദ സിലബസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് നോട്ട്സ് ടേക്ക് ഫോട്ടോസ് ആൻഡ് സെൻഡ് മാസ് പി ഡി എഫ് ഫിൻ ഡൗട്ട്സ് പ്ലീസ് കോൺടാക്ട് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നാ മുപ്പത്തി എട്ട് പേര് ടേണ്ടൻ അതായത് ചെയ്ത് അയച്ചവരാ ടേണ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ചെയ്ത് അയച്ചവരാ അസൈൻഡ് ആരെങ്കിലും ചെയ്യാത്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ അസൈൻഡ് എന്നുള്ള ലിസ്റ്റ് തന്നെ എടുക്കും ഫോർ ഗ്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് പേർക്ക് മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് പേർക്ക് ഞാൻ മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആൽവിൻ ടോം എന്ന സ്റ്റുഡൻറ്റ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആൽവിൻ സ്റ്റോ ഒരു മാർക്കായിരുന്നു ആ അസൈൻമെൻറ്റിന് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ കൊടുത്ത അസൈൻമെൻറ്റ് എന്താ നോക്കാം ഞാൻ കൊടുത്ത അസൈൻമെൻറ്റ് ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് അതിനുള്ളത് ഓക്കെ ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് മിനിറ്റുള്ള ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം നോട്ട് എടുക്കാനായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അവിടെയാണ് ആ ഡേവിഡ് എന്ന സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ തുറന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വർക്കിലേക്കാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എടുത്ത് നോക്കാം എന്തായിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്ന വർക്ക് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്നുകൂടെ റെഫർ ചെയ്ത ശേഷം തിരിച്ചു വരിക എന്നിട്ട് മാർക്ക് ഇടാം ആൽവിൻ ടോം ആൽവിൻ ടോമിന് മാർക്ക് നിന്ന് ആൽവിൻ ടോമിൻ്റെ വർക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ആൽവിൻ ടോം എനിക്ക് അയച്ച വർക്കാണ് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കാം ആൽവിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ആൽവിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് എങ്ങനെ അയക്കാൻ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് അയക്കാനായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആൽവിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിലബസ് ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വർക്ക് സിലബസ് എഴുതുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞാൻ നോക്കുന്നു ഉറപ്പ് വരുത്തുകയാണ് ആൽവിൻ ടോം എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഫുൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു വിടുന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഫുൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയാണ് ആൽവിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം മാർക്ക് ഇടുക ഒരു മാർക്കല്ലേ ഒരു മാർക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാർ
നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇനി റിട്ടേൺ ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഒരാളുടെ വന്നപ്പോൾ ഡൺ ലേറ്റ് ഡേവിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥി ഡൗട്ട് ചോദിച്ചായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാ ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ടത് എന്ന് ഒരു ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് ആ വിദ്യാർത്ഥി ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഡൺ ലേറ്റ് എന്ന് വരാൻ കാരണം അപ്പം ഞാൻ ചിലപ്പം ചെയ്തതല്ലേ എന്ന് ഓർത്ത് അര മാർക്ക് കൊടുക്കാം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ എനിക്ക് അര മാർക്ക് കൊടുക്കാം അര മാർക്ക് കൊടുത്ത ശേഷം അവിടെ തന്നെ എനിക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്യുവാണ് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫയൽ തുറന്ന് നോക്കിയ ശേഷം കൊടുക്കാം ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഡേവിഡിൻ്റെ അസൈൻമെൻറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ജിബിന ദാഹം ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അസൈൻമെൻറ്റ്സ് നമുക്കിങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഒരു കാര്യം എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയായിരുന്നു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നോക്കിയാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം സ്റ്റുഡൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ പറ്റും ഈ ഗ്രേഡ് ഇട്ട് നേരത്തെ നാലെണ്ണമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഏഴെണ്ണായില്ലേ അതായത് എന്നെ മൂന്ന് പേരുടെ കൂടെ ഇപ്പോൾ മാർക്കിട്ട് കൊടുത്ത് അപ്പോൾ ഗ്രേഡിനുള്ള ഏഴായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന് അടുത്ത ആൾക്ക് ഞാൻ ഈ വർക്ക് നോക്കിയെന്ന് തന്നെ അസീവ് ചെയ്യുക നോക്കിയിട്ടില്ല അടുത്ത ആൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു അടുത്ത ആൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു അടുത്ത ആൾക്കും ഒരു മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അര മാർക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം ചെക്ക് ചെയ്ത ശേഷം രണ്ട് ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യാം കണ്ടില്ലേ നാല് പേരുടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് നാല് പേരുടെ ഞാൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യുക നാല് പേരുടെയും കൂടി ഞാൻ ഇപ്പോൾ റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത ശേഷം റിട്ടേൺ ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അറിയാം പി ഡി എഫ് പോയി നമ്മൾ വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ആ നാല് പേരുടെയും കൂടി റിട്ടേൺ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വർക്കിലേക്ക് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഏഴ് എന്നുള്ള പതിനൊന്ന് പേരായി കാരണം എന്നാൽ നാല് പേരുടെയും കൂടി ഞാൻ റിട്ടേൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ധാരണ എല്ലാവർക്കും ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് തിരിച്ചു പോകാം നമ്മൾ നിന്നിരുന്ന സ്ഥലം നമുക്ക് വേണേൽ എളുപ്പത്തി ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ബൈക്ക് അടിക്കുന്നതിന് നേരെ ആ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് അല്ല ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് നമ്മൾ ചെന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുത്ത രണ്ടാമത്തെ അസൈൻമെൻറ്റ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ അസൈൻമെൻറ്റ് എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ വർക്ക് നോക്കാം രണ്ടാമത്തത് പത്ത് പോയിൻറ്റാണ് പത്ത് പോയിൻറ്റാണ് ഉള്ളത് ഒരാളുടെ അസൈൻമെൻറ്റ് ഒരാൾ ഗ്രേഡ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് പേരുടെ ഞാൻ മാർക്കിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ചിലർ വെച്ചിട്ടില്ല വെക്കാത്തവരുടെ എണ്ണം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടിട്ട് അവർക്ക് ഞാൻ സീറോ മാർക്കാണ് കൊടുത്തേക്കേണ്ടത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല വെച്ചാക്കി വെക്കാത്തവർക്ക് ഞാൻ സീറോ മാർക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എനിക്കിപ്പം റിട്ടേൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ റിട്ടേൺ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് എനേബിൾ ആണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പേര് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഗ്രേഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ വർക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഞാൻ വർക്ക് എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ വർക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലാണ് നോക്കണ്ട നോക്കാം അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന നോട്ട് കാരണം ഒരു ഒമ്പത് മിനിറ്റ് വീഡിയോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് മനസ്സിലാക്കി ഒരു നോട്ട് ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം നമുക്ക് പല സ്ഥലത്തിൻ്റെ ലിങ്ക് എടുപ്പുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് വർക്കുകൾ ഇതെല്ലാം സ്ട്രീമിലാണ് കിടക്കുന്നത് കൊടുത്ത ക്ലാസ് വർക്ക് എല്ലാം സ്ട്രീമിൽ ഒന്ന് കിടക്കും നമ്മൾ ക്ലാസ് വർക്ക് കൊടുക്കുമല്ലോ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഓർക്കുന്നില്ല ഓർക്കുന്നില്ലേ അസൈൻമെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളല്ല ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെയും കിടക്കും അത് സ്ട്രീമിലും വന്ന് കിടക്കും ഇത് ഇതറിയാലും എന്താണ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ കൊടുക്കാവുന്ന നോട്ടീസാണ് തീം എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്ലോഡ് ഫോട്ടോ അറിയാം ക്ലാസ് വർക്കുകൾ കണ്ട് രണ്ടെണ്ണമാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് ഗൂഗിൾ കലണ്ടർ ഒന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ഗൂഗിൾ കലണ്ടർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ കലണ്ടറ
ഈ ക്ലാസ് എത്രയും നാളും കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടെമ്പററി ലിങ്ക് ഉണ്ടാക്കും അത് ഓരോ ദിവസം അയച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ വളരെ ഫ്ലെക്സിബിളാണ് കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഞാനിവിടെ ഇപ്പോഴും പെർമനൻ്റായിട്ട് ലിങ്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ല അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ എനിക്ക് ചെയ്യാം അവിടെ ഞാൻ രണ്ട് വർക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഓക്കെ സെയിം വർക്കാണ് അവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്ലാസ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം അത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ അവിടെ ഒത്തിരി വർക്കുകൾ കാണും അവിടെ ഒത്തിരി വർക്കുകൾ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ കൊടുത്തേക്കണം ഇതാണ് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അതിന് ശേഷം എനിക്ക് കമൻറ്റ് എനിക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ശ്രദ്ധിക്കലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അവർ ഒന്ന് റിമൈൻഡർ കൊടുത്തതാണ് ഒരു കമൻറ്റായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നോട്ടീസ് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാനും മെറ്റീരിയലായിട്ടും കൊടുത്തതാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ക്ലാസ് കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടത് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ അസൈൻമെൻറ്റ് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് ക്ലാസ് കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം ആ ഉണ്ണി കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കമൻറ്റായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇട്ടേക്കുന്നത് അതുപോലെ ആദിര സജീവ് കമൻറ്റായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആൻസർ ഇടാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവരങ്ങനെയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് തുടക്കമായതുകൊണ്ട് പഠിച്ചു വരുന്നതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വാട്ട് ഇസ് പ്രപ്പോസലിൻ്റെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്വൈത് നായർ അവിടെ കമൻറ്റായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവൻ്റെ കമൻറ്റ് എനിക്ക് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാം ഓക്കെ എന്നാൽ കാലം ഓക്കെ എന്നൊരു റിപ്ലൈ കൊടുക്കുകയാണ് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ എല്ലാവരും കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ശേഷം കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും വർക്കുകൾ ഞാൻ ആ ക്ലാസ്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ക്ലാസ് വർക്കിൽ പോയാലും ആ സെയിം സാധനം കാണാൻ പറ്റും പുതിയൊരു വർക്ക് എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്ട്രീമിനകത്ത് അപ്പം എല്ലാ വർക്കുകളും കാണിക്കുന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കണോ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സ്ട്രീം ആ സ്ട്രീമിനകത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്ത വർക്കുകളെല്ലാം അവർ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഓർക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ക്ലാസ്സും വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ് കൂടിയുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ടാക്സ് അവിടെ ഞാൻ വർക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതല്ല ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവർക്കും ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റിമൈൻഡർ പോലെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ബി ആർ എഫ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനൊരു കോൾ കോൺഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതൊരു ക്ലാസ് നടത്തിയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കണം ഗൂഗിൾ മീറ്റിന് പകരം ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് ക്ലാസ് കമൻറ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടു ആർ ഓൺവേഴ്സ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് അവർ ക്ലാസ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം സ്റ്റുഡൻസ് അവിടെ റിപ്ലൈ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് സ്റ്റുഡൻസിന് അവിടെ എന്ത് പ്രതികരിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ എനിക്കിവിടെ അവരുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പബ്ലിക് ആയിട്ട് തന്നെ പബ്ലിക് കമൻറ്റുകളിലൂടെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ പോയേക്കാം പീപ്പിൾ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഫുൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് എനിക്കിവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഓർഡർ ഇടാം ഇവിടെ ഓർഡർ സോട്ട് ബൈ ലാസ്റ്റ് നെയ്മോ ഫസ്റ്റ് നെയ്മോ ഫസ്റ്റ് നെയ്മ് നമ്മളാണല്ലോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആൽ ഫോർട്ടിക്കൽ ഓർഡറിൽ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയും ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഇമെയിൽ അയക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇമെയിലുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സിജിൻ റെജി അപ്പോൾ എനിക്കൊരു മെയിൽ അയക്കണമെന്ന് കരുതുക മെയിൽ ഓർത്തോളം ഏത് മെയിലാ ഏത് മെയിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മെയിലാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആ മെയിൽ വഴി എനിക്ക് സിജിന് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് വെച്ച് ഒരു മെയിൽ അയക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എനിക്കിവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും അയക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അങ്ങനെ മെയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അയക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഗ്രേഡ്സ്
അസൈൻഡ് ചെയ്ത് വരെ അതിൻ്റെ എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ചെയ്തവരുടെ കാര്യങ്ങൾ വന്ന് കണ്ടില്ല അഭിഷേക് ടി ഐ ശരി അശോകൻ ഓരോരുത്തരെയും ചെയ്തവരുടെ വർക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും വന്നിട്ടുള്ളത് കാണാൻ ഇപ്പം മിസ്സിങ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് മിസ്സിങ് എന്നാൽ ചിലര് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ലേറ്റായിട്ട് വരും ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ മാർക്കിടാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു മാർക്കിടാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ കൊടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുകയും കാണാം ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞാൻ കൊടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ഒരു കോസി കോൺട്രാക്ട്സ് എന്താണെന്ന് ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതാനായിരുന്നു ഞാൻ കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഒരു ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വർക്ക് ഓക്കെ നമ്മൾ നിന്ന് ഗ്രേഡ് എന്നുള്ള സ്ഥലത്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഗ്രേഡിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി ഇവിടെ നമുക്കിനി മറ്റൊരു രീതിയിൽ കാണാം ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അയാളുടെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം നമുക്കൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ ഇതിനകത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കുവാൻ സാധിക്കും ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക് ഡൺ ലേറ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അടുത്ത ഡൺ ലേറ്റ് ആണ് ഇദ്ദേഹം ഒരുമാതിരി എല്ലാ വർക്കുകളും തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വർക്കും തന്നെ മിസ്സിങ് ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല കുറെ പേർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഉണ്ട് ഡൺ ലേറ്റ് ആയതിന് സാഹചര്യം ഇതായിരിക്കാം കാരണം അറിയാമല്ലോ അപ്പം നെറ്റ്വർക്ക് ഒത്തിരി ട്രാഫിക് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നെറ്റ് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും കുറെ പേർക്ക് മിസ്സിങ് വന്നത് പിന്നെ കുറെ പേർക്കൊക്കെ ആ സമയത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ കുറെ ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുവായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ചെയ്ത് വർക്കുകളാണ് ഉദാഹരണം അടുത്ത ഒരാൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്താ ആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റുമുണ്ട് പിന്നെ മിസ്സിങ് വന്നിട്ടുണ്ട് മിസ്സിങ് മീൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അസൈൻഡ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്രാൻഡിൻ്റെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വൈസ് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് നോക്കാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അപ്പം ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വർക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന് മിസ്സിങ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് നാല് വർക്കുകൾ മിസ്സിങ് ആണ് മിസ്സിങ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെയും സെപ്പറേറ്റ് കാണിക്കും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരൻറ്റിന് നമുക്കൊരു മെയിൽ അയക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ജാവേദിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പേരൻറ്റിൻ്റെ ഒരു മെയിലോ മെസ്സേജോ അയക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം സ്റ്റുഡൻറ്റ് വർക്ക് സമ്മറി എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ മെയിലായിട്ട് ചെല്ലും അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഗ്രേഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രേഡ് എന്നുള്ള ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഇനി ഗ്രേഡ് ബേജിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ഉള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴിയാണിത് കണ്ടില്ലേ തേർഡ് ഇയർ എയുടെ ഗ്രേഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോയത് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കിട്ടിയങ്ങനെ മാർക്കും ഡൺ ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രേഡ്സും കൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്ത് പറ്റും ഒരു പി ടി ഐ മീറ്റിങ്ങോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ കാര്യങ്ങൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഗുണം ഈ ഈ ഒരു ഓപ്ഷന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂ ഡു എന്ന് പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റ് കാണാം ഇവിടെ ഈ മെനുവിൽ ടൂ ഡു ടു ഡു ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കണ വർക്കുകൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ മൊത്തം കൊടുത്തേക്കണ വർക്കുകൾ ഓൾ ക്ലാസ്സസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ തേർഡ് ഇയറിന് മാത്രം കൊടുത്ത വർക്ക് എനിക്ക് അറിയണ്ടേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് വർക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് ഒരു സമ്മറി അത് തന്നെ വരും എത്ര പേര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്ര പേർക്ക് ഞാൻ മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ
അപ്പം ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ധാരണയായെന്ന് ഞാൻ കരുതിയാണ് കാരണം ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനി ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇനി ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് ഒന്ന് ആർ കെ വി കേട്ടെ ആർ കെ കഴിഞ്ഞാൽ തൽക്കാലം നമ്മുടെ അടുത്ത് മാറ്റുക നമ്മൾ തൽക്കാലം ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ തേർഡ് ഇയർ ബി ക്ലാസ്സിന് ആർ കെ വി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ സ്റ്റുഡൻസിന് ആ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരു എൻട്രി ഇല്ല പിന്നെ ഞാൻ അതിനെ വീണ്ടും റീസ്റ്റോർ ചെയ്യണം എനിക്കിപ്പോൾ ഇത് തൽക്കാലം ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ട ആഗ്രഹമില്ല താല്പര്യം ഇനി ആർ കെ വി പോയി പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ ക്രാഷിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് തന്നെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് കണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ സമറൈസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു കോഡ് കണ്ടു ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ലിങ്ക് പെർമനൻ്റ് കണ്ടു നമ്മൾ തീം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു അതിനുശേഷം ക്ലാസ്സിനകത്ത് കയറി സ്ട്രീമാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ക്ലാസ് വർക്ക് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം കണ്ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം കണ്ടു സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് കണ്ടു ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് രണ്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഡൺ ലൈറ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരും തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറേയൊക്കെ മിസ്സിങ് വന്നത് തന്നെ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരുന്നു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്തൊക്കെ ആയിരുന്നു അല്ലാതെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ശേഷമുള്ള വർക്കുകളൊക്കെ എല്ലാവരും തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രേഡ്സിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു വർക്ക് വൈസ് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുമോ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചെയ്തിട്ടില്ലയോ അങ്ങനെ മാത്രമല്ല നമുക്ക് എന്താ രണ്ടാമത്തെ ഒരു വർക്ക് എടുത്തിട്ട് ആ വഴി ആ രീതി നോക്കി പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെയും പ്രോഗ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഒരാൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിന് ആ രണ്ടും രണ്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഡൺ ലൈറ്റാണ് നമുക്ക് വേണേൽ മെയിലോ പേരൻറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റിനോ നമുക്ക് അയക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെയുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം അതിനുള്ള മറുപടിയുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്ത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂം അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി അപ്ഡേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളെ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പോകണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം വെറുതെ ആവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ശ്രമിച്ചു നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സംഭവം വളരെ ഈസിയാണ് വളരെ കൺവീനിയൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ എല്ലാം എന്താണെന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഒരു പേപ്പർലെസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാം ഇത് ഇനിയിപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുടെ ഒരു സിസ്റ്റം മാറിയെങ്കിൽ പോലും തന്നെ നമുക്ക് അസൈൻമെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യിക്കാം ഇത് ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ഇതൊരു പുതിയൊരു മാറ്റം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഞാനത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം